세계인구 랭킹 탑100을 알아보는 시간 이번 영상에서는 세계인구 30위부터 26위까지 인구 랭킹과 국가별 특징에 대해 간단하게 알아볼까 합니다. 인구수는 시시각각 변하기 때문에 이 영상은 2020년을 기준으로 제작된 점을 참고해주세요. 세계 인구 랭킹 30위 국가로는 약 4,900만 명의 콜롬비아가 랭크되었습니다. 콜롬비아는 남아메리카 대륙 북서쪽 카리브해 연안에 위치한 나라로 동쪽으로는 베네수엘라와 브라질, 남쪽으로는 에콰도르, 페루 등과 접해있는 국가입니다. 면적은 약 114만 제곱킬로미터로 대한민국의 11배 정도의 크기입니다. 콜롬비아의 수도는 보고타로 안덱스 산맥 근처의 고원에 위치한 도시이며 볼리비아의 라파스, 에콰도르의 키토 다음으로 세계에서 세 번째로 높은 대도시입니다. 보고타는 해발고도 2640m에 위치해 있어 적도 부근임에도 불구하고 날씨가 덥지 않으며 1년 내내 봄, 가을 같은 날씨를 보이고 있습니다. 인구가 800만 명에 달하는 거대한 도시로 도서관과 대학교 등 교육시설이 밀집해 있어 남아메리카의 아테네라는 별명을 갖고 있지만 그와는 상관없이 빈민가에 치하는 취약해 관광을 할 때는 주의가 필요하기도 합니다. 콜롬비아의 종족 구성은 메스티소인 약 60%, 백인 20%, 그외 물라토와 흑인 등이 함께 살아가고 있습니다. 콜롬비아의 1인당 GDP는 2019년 기준 약 6,500달러로 이는 벨라루스, 피지와 비슷한 수치로 세계 90위권 내에 포함되어 있습니다. 콜롬비아의 고대사는 알려진 바가 없으나 가장 오래된 문화는 산 아구스틴 지역에서 태동한 것으로 추정되고 있습니다. 이후 12세기 무렵에는 북부의 타이로나 문화와 현재의 산타페데 보고타 주변의 치브차 문화를 비롯해 여러 지방 문화가 발전했다고 전해집니다. 유럽의 대항해 시대 시절 1536년 에스파냐인들이 콜롬비아 지역에 도착했을 때는 120만여 명의 치브차족이 살고 있었습니다. 스페인은 이들을 전쟁과 동맹으로 정복했고 이 와중에 천년두 같은 질병도 함께 들여와 원주민들의 인구 감소를 가져왔습니다. 그후 스페인의 식민지화가 시작되었고 17세기 무렵부터 18세기 말까지 식민지 경제를 발전시키기 위한 노동력 확보로 아프리카에서 흑인 노예를 들여왔습니다. 식민지에 대한 스페인의 가혹한 지배는 식민지 주민들의 불만의 격화로 이어졌고 1780년의 주민들은 반란을 일으키게 됩니다. 그리고 19세기 초 라틴 아메리카 전역으로 퍼져나갔던 민족 해방운동에서 시몬 볼리바르와 프란시스코 데 파울라 산탄데르를 중심으로 형성된 반군들은 산타페데 보고타 근교에서 스페인을 격파, 현재의 콜롬비아, 베네수엘라, 에콰도르 3국을 포함한 그란 콜롬비아 공화국을 결성하였습니다. 그러다 1830년에 그란 콜롬비아 공화국이 해체된 후 콜롬비아는 누에바 그라나다로 불리다가 1886년 헌법에서 콜롬비아 공화국으로 개칭합니다. 1930년에는 미국 대통령인 시어도우 루스벨트의 파나마에 대한 국제적 외교 전략으로 인해 콜롬비아는 파나마 지역을 상실하게 됩니다. 제2차 세계대전이 터졌던 시기까지의 콜롬비아는 보수당과 자유당의 정권교체가 안정적으로 이루어졌으나 1960년대부터는 정부군과 좌익 반군, 우익 준군사조직이 오랫동안 무장투쟁을 벌렸고 1990년대에는 코카인 거래 때문에 싸움이 크게 확대되었습니다. 오랜 시간 동안의 혼란스러운 국정은 점점 대중들에게 지지를 잃게 되었으며 세계 최고의 살인율을 보이던 콜롬비아는 2002년부터 다소 안정적인 상태로 접어들었습니다. 콜롬비아는 치안이 불안하다는 인식이 강한 나라로 관광객들에게 공포감을 심어주는 이미지이나 콜롬비아를 찾는 관광객들에게는 볼거리가 상당히 많고 관광 인프라가 발달된 지역으로 평가받고 있습니다. 콜롬비아 제1의 관광지라 불리는 카르타에나는 콜롬비아 북부 카리브의 연안에 위치한 도시로 콜롬비아의 주요 무역항이자 관광 거점입니다. 16세기 에스파냐의 정복자 페드로 데 에레디아에 의해 처음으로 도시가 건설되었으며 19세기 초에는 콜롬비아 최대 도시로 발전했습니다. 에스파냐는 외부의 침략으로부터 도시를 지키기 위해 16세기부터 성벽을 쌓아 요새를 만들었는데 이 요새는 식민시대 군사 요새의 전용으로 평가받으며 1984년 유네스코 세계문화유산으로 등재되었습니다. 세계 인구 랭킹 29위 국가는 약 5천만 명의 스페인입니다. 스페인은 유럽의 남소쪽 끝 이베리아 반도에 위치한 나라로 동쪽으로는 프랑스, 서쪽으로는 포르투갈과 접하며 남쪽으로는 지브롤토 해협을 건너 모로코와 마주한 국가입니다. 
면적은 약 50만 제곱킬로미터로 대한민국의 5배 정도의 크기입니다. 스페인의 수도는 마드리드로 유럽에서 다섯 번째로 인구가 많은 도시이자 스페인 최대 도시이기도 합니다. 마드리드에는 명문 축구클럽인 레알마드리드와 아틀레티코 마드리드가 있으며 15세기 이후 스페인 왕실에서 수집한 작품을 전시하고 있는 스페인 대표 박물관 프라도 박물관이 있습니다. 스페인의 두 번째 큰 도시는 바르셀로나로 명문 축구클럽인 FC 바르셀로나는 마드리드의 팀들과 더불어 전 세계에서 가장 강한 팀들 중 하나입니다. 스페인의 종족 구성은 스페인인 약 85%, 그외 모로코인 등의 사람들이 살아가고 있습니다. 스페인의 1인당 GDP는 2019년 기준 약 3만 달러로 이는 대한민국 몰타와 비슷한 수치로 세계 30위권 내외 포함되어 있습니다. 스페인의 역사는 기원전 80만 년 전, 이베리아 반도의 인류가 정착한 것으로 시작됩니다. 스페인에서 가장 오래된 인종으로는 기원전 1 5 0 0 0년경의 알타미라 동굴 벽화를 남긴 구석기 시대의 크로마뇽인으로 알려져 있습니다. 기원전 2000년경, 타르테수스족의 청동기 문화는 추후 청동기 제조에 영향을 끼치게 되었으며 기원전 1000년경 유럽 중부의 켈트족으로부터 생긴 켈트 이베리아인들이 스페인의 선조로 알려져 있습니다. 그후 스페인 지역을 점령하고 있던 페니키아인들이 쇠퇴하면서 기원전 6세기 무렵에는 카르타고인들이 들어와 식민지를 건설하게 됩니다. 기원전 2세기, 당시 유럽의 패권자였던 로마는 이베리아 반도의 자원을 탐내며 스페인 지역도 자신들의 영역에 포함시켰고 이후 이 지역은 로마의 지배를 600년간 받게 됩니다. 기원 후 5세기, 로마의 힘이 약해지면서 서구투족이 왕국을 건설하게 되나 8세기 초 북아프리카에서 공격해온 이슬람교도에 의해 멸망하게 됩니다. 이슬람교는 이베리아 반도의 3분의 2를 차지하는데 당시 다른 유럽 지역이 기독교의 영향 아래 있는 동안 이베리아 반도는 수학과 과학 건축 등 과학 기술이 고도로 발달하게 되면서 스페인의 경제는 크게 성장하게 됩니다. 그러다 북쪽을 중심으로 세력을 넓혀가던 기독교인들이 국토 회복에 힘쓰며 레온, 카스티아, 아라곤, 카탈루냐 등의 기독교 왕국들이 탄생하게 됩니다. 15세기 후반에는 카스티아의 이사벨 1세와 아라곤의 페르난도 2세가 기독교 왕국을 통합하면서 마지막 이슬람 왕국을 몰아내는 데 성공합니다. 그리고 이때부터 스페인의 이사벨 여왕이 콜럼버스를 지원하며 신대륙을 발견하였고 대항해 시대를 주도하게 됩니다. 콜럼버스로 인해 신대륙을 발견하게 된 스페인은 남아메리카의 대부분과 북아메리카의 일부, 그리고 아시아의 필리핀 등을 지배하며 막대한 양의 금과 보석 등을 들여오게 됩니다. 스페인의 식민지를 넓히는 과정에서 포르투갈과 충돌하게 되었으며 독일과 프랑스의 개신교와 종교적으로 대립한 스페인의 카톨릭은 종교전쟁을 치르게 됩니다. 스페인의 해군은 강력한 힘을 자랑하며 무적함대라는 별명을 얻게 되었고 펠리페 2세 때 스페인은 최고의 전성기를 맞이합니다. 하지만 1588년 133척의 무적함대는 영국 엘리자베스 여왕의 함대에게 패배하였고 이때부터 스페인의 영향력은 세계에서 점점 하락의 길을 걷게 됩니다. 19세기에 접어들어서는 나폴레옹의 침공, 자유주의자들의 반란을 거치게 되면서 1873년 첫 공화제가 성립합니다. 하지만 공화정 이후에 스페인은 입헌군주제와 군사독재정치가 반복되었고 1936년 프랑코 장군의 내란으로 파시즘 국가가 됩니다. 40여 년이 지난 1975년 프랑코 장군이 죽은 뒤 부르봉가의 왕자 후안 카를로스가 즉위하면서 새 헌법을 정하였고 스페인의 민주주의가 시작됩니다. 스페인의 마드리드와 바르셀로나, 두 도시는 매년마다 꾸준히 관광객들에게 인기가 높습니다. 마드리드의 프라도 미술관은 르네상스 이후 근현대 직전까지 스페인 거물급 화가들의 작품을 전시하고 있는데 대표적으로 프란시스코 고야, 벨라스케스가 있으며 플랑드레의 작품들도 다수 있습니다. 프란시스코 고야의 대표작으로는 1808년 5월 3일이라는 작품으로 나폴레옹 군대가 스페인을 점령하고 양민들을 처형하는 장면을 묘사한 작품입니다. 디에고 벨라스케즈의 대표작으로는 1656년경에 제작된 시녀들이라는 작품으로 마르가리타 공주와 왕과 왕비의 모습을 순간적으로 포착하여 나타냈다고 합니다. 바르셀로나는 사그라다 파밀리아를 비롯해 구엘공원, 가우디가 건축한 각종 건축물들로 인해 스페인의 관광 수입을 대부분 차지하고 있습니다. 사그라다 파밀리아는 천재 건축가로 알려진 안토니오 가우디가 설계한 건축물이자 심혈을 기울인 야심작으로 1882년부터 착공에 들어가 가우디의 사후에도 계속해서 건축이 이어져 2026년에는 완공이 예정되었으나 코로나로 인해 완공 연도는 미정으로 변경되었습니다. 세계 인구 랭킹 28위 국가로는 약 5,200만 명의 대한민국이 랭크되었습니다. 대한민국은 아시아 대륙의 동쪽 끝에 있는 나라로 동쪽과 남쪽은 남해를 건너 일본에 면하고 북쪽으로는 북한과 접해 있습니다. 
면적은 약 10만 제곱킬로미터로 아이슬란드 헝가리와 비슷한 크기입니다. 대한민국의 수도이자 최대 도시는 서울특별시로 한국의 중심인 만큼 각종 기업의 본사나 다국적 기업 기관의 한국지사가 몰려 있습니다. 미국의 브루킹스 연구소의 연구에 따르면 대한민국 수도권은 전세계 도시권 중 도쿄, 뉴욕 다음으로 LA와 함께 지역 총생산 3, 4위를 다투고 있다고 합니다. 서울을 방문한 외국인들이 꼽는 특이한 점으로는 도시 내에 산이 매우 많다는 점인데 대부분의 세계적인 도시인들은 평양이 자리 잡고 있는 반면 서울은 산지에 둘러싸인 대도시로 유명합니다. 서울의 면적을 상당 부분 차지하고 있는 산지와 한강, 그리고 수십 개의 대학교 등의 존재로 인해 실제 가용 면적이 좁아 고층 공용주택이 발달한 특징을 갖고 있기도 합니다. 대한민국의 민족 구성은 한국인이 95% 이상으로 대부분을 차지하고 있으며 그외 중국인, 태국인, 베트남 등지 출신의 사람들이 함께 살아가고 있습니다. 대한민국의 1인당 GDP는 2019년 기준 약 3만 1천 달러로 이는 푸에르토리코 몰타와 비슷한 수치로 세계 30위권 내에 포함되어 있습니다. 대한민국의 역사는 기원전 약 70만 년 전부터 인류가 살았던 것으로 추정됩니다. 한반도 일대를 지배한 최초의 국가는 홍익인간 정신의 당군이 건국한 고조선으로 청동기 문화를 바탕으로 하여 주변국으로 정복활동을 통해 보다 큰 정치 집단으로 발전해 나갔습니다. 고조선이 멸망한 후에는 철기 문화를 기반으로 한 새로운 연맹왕국들인 부여, 고구려, 동해, 마한, 진암, 변한의 삼한 등이 나타났으며 후에 철기 문화가 널리 보급되면서 한반도는 고구려, 백제, 신라 삼국의 고대 국가 시기에 접어듭니다. 세 국가의 발전은 서로 경쟁을 통해 발전함과 동시에 중국의 왕조 교체와 깊은 관계를 가지면서 전개되었습니다. 신라는 당나라와 연합해 고구려와 백제를 제압하였고 삼국을 통일한 통일신라는 왕권을 강화하며 귀족 세력을 억누르는 정책을 펼쳤습니다. 통일신라 말기에는 육두품 세력이 대두하여 지방 호족의 세력이 성장하면서 왕권이 약화되어 갔으며 세력은 다시 후고구려, 후백제, 그리고 신라로 분열되며 후삼국시대가 됩니다. 서기 918년, 왕건은 호족 세력을 기반으로 하여 삼국의 사회 혼란을 수습하고 민족을 재통일하며 고려를 세웁니다. 호족의 세력을 얻고 건국된 나라인 고려는 신라시대보다 귀족 중심이었으며 신라 때보다 문화의 폭이 크게 확대되었으며 불교와 유교 문화가 융합됩니다. 그러다 고려왕조는 12세기 이후로 소수의 곤문 세족들의 토지 사유와 경향이 나타났고 이러한 현상은 고려의 국가재정 공표를 초래하며 왕조의 기틀을 불안하게 만들었습니다. 국내에서는 여러 봉기들이 연이어 일어났으며 나라 밖에서는 몽골의 침입과 원나라의 정치적 간섭이 심해져 고려는 몰락하게 됩니다. 15세기 신흥무인으로 크게 성장한 이성계는 정도전과 같은 신진사대부와 힘을 합쳐 새로운 국가 조선을 건국하게 됩니다. 이후 태종, 세종, 세조를 중심으로 권력구조가 개편되고 중앙집권체제가 강화되면서 조선의 국력은 크게 신장했습니다. 구대왕인 성종시대를 거치면서 조선은 완성된 유교국가의 형태를 갖추었으며 고려보다 한층 강화된 중앙집권화 권력적 국가로 거듭났지만 16세기 이래 홍구세력과 지방의 사림세력 사이에 갈등이 고조되면서 조선왕조는 동요되어 갔습니다. 여기다 임진왜란과 병자호란 등 외세의 침입에도 크게 시달리며 19세기 조선의 정세는 세도정치로 말미암아 파국으로 치닫게 됩니다. 1899년 근대 국가로서의 대한제국 수립, 개혁 정치를 실시하며 국가의 위기 상황을 극복하고자 했지만 빠른 변화를 보이던 세계 정세에 대비하지 못하며 열강의 간섭 그리고 무력을 앞세운 일본의 식민지로 전락하고 맙니다. 1910년 일본 제국의 식민지로 전락하는 수모를 겪으며 30년 이상 일본의 식민지배를 받았고 1945년 일본이 태평양 전쟁에서 패망함으로써 대한민국은 비로소 독립에 성공하게 됩니다. 독립의 기쁨도 잠시 전쟁의 승전국들이 카이로 얄타 포주담 회담에서 합의하여 해방과 동시에 남북으로 분열되었고 1950년에는 한국전쟁을 겪었으며 1953년 휴전 이후로 현재까지 남한과 북한으로 분단된 상태로 유지되고 있습니다. 대한민국은 전 세계적으로 한류 문화로 유명합니다. 한류는 음악, 영화, 드라마 같은 대중문화뿐만 아니라 화장품, 음식, 패션 등 대한민국이라는 국가의 전반적인 문화가 세계에 알려지는 현상입니다. 특히 경제적인 측면에서 게임이 큰 비중을 차지하는데 게임 및 전자산업의 발전과 함께 성장한 e스포츠, 스타크래프트와 리그 오브 레전드에서는 수많은 세계적인 프로게이머들을 배출하였습니다. 또한 서구권에서의 k p o 은 과거에는 단순히 동양권의 매니아적인 문화 정도로 취급되었지만 2020년대 들어 방탄소년단이 빌보드 차트 핫100 1, 2위를 동시에 석권하며 k p o 의 영향력이 확대되어 가고 있습니다. 세계인구 랭킹 27위 국가는 약 5,350만명의 케냐입니다.
케냐는 아프리카 대륙 동부에 있는 나라로 동쪽으로는 소말리아, 서쪽으로는 우간다, 남쪽으로는 탄자니아, 인도양 등과 접한 국가입니다. 면적은 약 58만 제곱킬로미터로 대한민국의 6배 정도의 크기입니다. 케냐의 수도는 나이로비로 제조업이 발달한 동아프리카 최대의 상업도시이며 아프리카에서 가장 활발한 도시로도 알려져 있습니다. 나이로비는 아프리카의 금융 허브이자 유엔 환경계획의 본부가 위치한 곳이기도 합니다. 도시에는 고층 빌딩도 다수 볼수 있으며 수도 내에는 나이로비 국립공원이 자리 잡고 있는데 이곳에는 사자, 치타, 하마뿐만 아니라 멸종위기 동물들도 포함해 수백여 종의 동물과 조류가 서식하는 것으로 알려져 있습니다. 케냐의 종족 구성은 키쿠유족, 루야족, 루오족 등 다양한 수의 종족들이 함께 살아가고 있습니다. 케냐의 1인당 GDP는 약 2천 달러로 이는 인도와 쌍투메 프린시페와 비슷한 수치로 세계 150위권 내에 포함되어 있습니다. 케냐의 원주민은 기원전 천년경까지만 하더라도 부시원족 계통이었던 것으로 알려져 있으며 그 무렵 아라비아 반도 쪽으로부터 햄족과 샘족의 인종이 남아해 왔습니다. 기원 후에는 그리스인, 이집트인, 페르시아인들이 유입되면서 거주하기도 했으며 7세기에는 아랍인이 정착하며 마을을 형성합니다. 16세기 전후 포르투갈의 해안지대 진출과 서쪽으로부터 반투족이 이동해오면서 해안지대는 아랍인과 포르투갈인이 케냐 땅을 두고 쟁탈전을 벌였습니다. 19세기에는 영국과 독일의 그리스도교 포교 활동이 활발해지면서 몬바사 부근의 세력을 확장하게 됩니다. 19세기 후반 영국의 동아프리카 회사가 특허 회사로서 이 지역의 무역을 독점하고 시간이 지나며 영국의 보호령 및 유럽인들의 식민 이주가 이루어졌습니다. 제2차 세계대전 이후 1952년에 시작된 마오마오 투쟁은 1956년까지 이어지는데 이는 유럽인에게 빼앗긴 농토를 되찾는 민족운동의 성격도 갖고 있었습니다. 1963년 12월 12일 케냐는 독립을 성취하고 1년 후에는 공화국을 선언하는데 이때 케냐 건국의 아버지라 불리는 조모 케냐타가 독립운동의 지도자로서 세계에 알려졌습니다. 하지만 케냐타는 초대 대통령에 당선된 후 야당인 케냐 인민연합당을 해산시키고 죽을 때까지 독재의 길을 걷게 됩니다. 1978년 케냐타의 사후 당시 2인자였던 데니얼 아랍 모이 부통령에 승계하였고 역시 일당 독재의 길을 걸으며 두 명의 대통령은 38년간 케냐를 차지했습니다. 이 기간 동안 부정부패와 인권 탄압 등으로 국제사회로부터 비난을 받으며 영국, 미국, IMF는 이러한 이유로 케냐에 대한 경제 원조를 중단하기도 했습니다. 그러다 2002년 대통령 선거에서 레인보우 연합당의 응모아이 키바키가 승리하면서 케냐의 독재 체제는 막을 내리게 됩니다. 나이로비 국립공원에는 동물고아원이 있습니다. 동물고아원은 밀렵이나 환경 파괴로 인해 부모를 잃어버린 야생동물들을 보호하는 곳입니다. 부상당했거나 질병에 걸린 동물들을 치료하여 다시 야생의 세계로 돌려보내기도 하며 케냐 야생동물협회와 협조하여 운영됩니다. 동물고아원은 야생동물 보호에 관심을 주는 사람들이 자발적으로 기부하는 후원금으로 운영되며 나이로비 시내에서 쉽게 접근할 수 있는 거리에 있어 동물을 사랑하는 사람들이 많이 찾는 곳이기도 합니다. 세계 인구 랭킹 26위 국가로는 약 5,650만 명의 남아프리카 공화국이 랭크되었습니다. 남아프리카 공화국은 아프리카 대륙 남부에 위치한 나라로 북쪽으로는 보츠와나, 북동쪽으로는 모잠비크, 남쪽으로는 대서양 및 인도양과 면한 국가입니다. 면적은 약 122만 제곱킬로미터로 대한민국의 12배 정도 크기의 국가입니다. 남아프리카 공화국의 수도는 행정수도 프리토리아, 사법수도 블룸폰테인, 입법수도 케이프타운으로 총 3군데의 수도로 나뉘어져 있습니다. 이는 1910년 남아프리카 연방을 결성할 때 4개 구성국 중 가장 작은 나탈 식민지의 피터 마리츠 버그를 제외한 세계국 수도에다 3부 기관을 각각 하나씩 나누어 주었기 때문입니다. 하지만 남아프리카 공화국에서 가장 잘 알려진 도시는 최대 도시이자 경제 수도인 요하네스버그입니다. 19세기 후반부터 금광업의 발전이 급격히 팽창하였고 현재는 초고층 빌딩과 고속 자동차 도로가 건설되었습니다. 남아프리카 공화국의 종족 구성은 아프리카 흑인이 약 80% 그외 백인과 인도인 등의 사람들이 살아가고 있습니다. 남아프리카 공화국의 1인당 GDP는 약 6,100달러로 이는 에콰도르, 마케도니아와 비슷한 수치로 세계 90위권 내외를 나타내고 있습니다. 남아프리카의 역사는 오래된 화석의 발견들로 인해 인류의 발상지라고도 불립니다. 아프리카 남부에 정착했던 최초의 원주민은 코이산족으로도 불리는 부시몬으로 추측되기도 합니다. 시간이 지나 중앙아프리카에서 반투어를 쓰는 종족이 철기 문화를 갖고 내려와 부시몬들을 흡수하며 남아프리카 공화국 지역에 살아가기 시작했습니다. 1488년 포르투갈은 지금의 케이프타운에 내항했지만 이 지역에 그리 관심을 가지지 않아 내륙의 발을 들여놓지도 않았으며 
1652년 네덜란드 동인도 회사의 얀만 리베크가 동양무역의 보급기지 건설을 위해 케이프타운에 상륙하여 네덜란드인의 이주가 이루어졌습니다. 이들은 농업과 목축을 하며 스스로를 보호라 불렀고 원주민의 토지를 약탈하며 동시에 노예 소유주의자 사회를 만들기 위해 원주민과의 100년에 걸친 전쟁을 치릅니다. 18세기 후반, 영국은 네덜란드가 점령하고 있던 케이프 지방을 식민지로 삼기 위해 군대를 보내고 남아프리카에서는 서로 땅을 차지하려는 아프리카의 줄류족, 보호인, 영국인의 충돌이 이어집니다. 샤카 왕을 중심으로 건설된 줄류 왕국은 서양인에게 비교적 우호적인 정책을 펼치기도 했으나 샤카 왕은 이복 동생과의 싸움에서 죽임을 당합니다. 샤카 왕의 사후, 줄류 왕국은 영국으로 넘어갔고 보호인들마저 내륙 지방으로 밀려나면서 영국은 남아프리카의 새로운 주인으로 떠오르게 됩니다. 영국의 노예 해방과 자유주의 정책을 반대한 보호인은 1830년대부터 차차 내륙으로 이동하여 트란스발 공화국과 오렌지 자유국을 건국합니다. 19세기 중엽의 영국은 산업 자본에 따라 거대한 시장을 필요로 하는 제국주의 시대를 시작했으며 1867년 오렌지 자유국에서 다이아몬드 부광이 발견되자 그 지방의 할양을 요구하며 영국령으로 만들었습니다. 이어서 1866년에는 트란스발에서 금광이 발견되었고 영국은 이를 차지하기 위해 침입 사건을 일으키나 실패하게 됩니다. 1899년 영국과 트란스발 공화국 간의 보호전쟁이 일어났고 이 전쟁에서 보호측의 패배로 끝이 났으며 두 공화국이 영국의 식민지가 되었고 1910년에는 합병하며 남아프리카 연방이 형성됩니다. 1910년 남아프리카 연방이 세워진 후 백인들은 흑인들이 지정된 지역 이외에는 땅을 사거나 빌릴 수 없는 인종차별법을 만듭니다. 이후 1948년에는 인종차별과 백인 우월주의의 대명사라 불리는 아파르트 헤이트가 실시되었는데 이 과정에서 도심에 살던 흑인들을 모두 타운십이라 불리는 도시 외곽 지역으로 이주시켰습니다. 또한 신분 증에는 피부색이 표시되었으며 백인 거주 지역에는 흑인이 들어오는 것을 엄격하게 제한했습니다. 이러한 인종차별 법안에 반대한 흑인들은 아프리카 민족회의 ANC를 결성하여 저항하였고 이 사건으로 남아프리카 연방은 국제사회로부터 강한 비난을 받게 됩니다. 이에 국민들은 영국 연방으로부터 독립을 선언했고 1961년 남아프리카 공화국을 세우게 됩니다. 이후 계속되는 정부의 강압 속에서도 남아프리카 전역에서 흑인들의 저항 운동이 이어졌고 국제사회에서도 미국과 유럽의 여러 나라들이 아파르트 헤이트를 실시하는 백인 정부에 대해 경제 제재를 실시하며 압박을 가하게 됩니다. 결국 1989년 클레르크 대통령은 아파르트 헤이트 정책의 철폐를 감행하고 1994년 남한공 최초의 민주적 선거에서 압도적인 승리로 넬슨 만델라가 당선되면서 아파르트 헤이트는 완전히 폐지됩니다. 남아프리카 공화국의 랜드마크로는 5.2억 년전 빙하 작용으로 생겨난 오랜 세월의 테이블 마운틴이 있습니다. 케이프타운을 내려다보고 있는 이사는 테이블과 닮은 모습을 지니고 있어 테이블 마운틴이라는 이름을 갖고 있는데 넬슨 만델라가 투옥되고 있는 동안 테이블 마운틴의 긴 능선을 바라보며 국가의 미래에 희망을 생각했다고 하여 남아공 국민들에게 더욱 상징적인 의미가 있습니다. 산의 정상까지는 케이블카를 이용할 수 있으며 정상에서는 대서양과 인도양에 만나는 장엄한 경치를 감상할 수 있다고 합니다. 이번 영상에서는 세계인구 랭킹 탑100 30위부터 26위까지 정리해 보았는데요. 다음 세계인구 랭킹 영상에서는 25위부터 21위까지 소개하도록 하겠습니다. 끝까지 시청해주셔서 감사드리며 행복한 하루 보내세요.